Karibuni wapendwa wetu katika kipindi hiki mkipendacho cha Mwaya chunguza maandiko. Nikuletee kipindi hiki ni mimi mwanjilisti Amon Jackson Mukangara. Kabla ya kuanza somo la leo, niwakumbushe kwamba katika kitabu cha Timotheo ya pili sura ya tatu fungu la 16, Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadhibisha katika haki. Katika Warumi 15 fungu la 4 Neno linasema kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi ili kwa saburi ya faraja na maandiko tupate kuwa na tumaini. Andiko tutakalo lichunguza Ijumaa ya leo wapendwa kupitia katika studio hizi za Morning Star FM 105.3 sauti ya matumaini tokea hapa mikocheni Dar es Salaam. Ni andiko lililo katika matendo sura ya 13 nitasoma fungu la 6 hadi 12. Neno linasema fungu la sita walipokuisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka pafo wakaona mtu mmoja mchawi nabii wa uongo Myahudi jina lake Bari Yesu. Fungu la saba na mtu huyu alikuwa pamoja na liwari Sergio Paulo mtu mwenye akili. Yeye liwari akawaita Barnaba na Sauli waje kwake akataka kulisikia neno la Mungu. Fungu la nane lakini Elima yule mchawi maana ndio tafsiria jina lake akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani fungu la tisa. lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho mtakatifu akamkazia macho fungu la kumi. akasema ewe mwenye kujaa hila na uovu wote mwana wa ibilisi adui wa haki yote Huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizo nyoka. Fungu la moja. Basi angalia. Mkono wa Bwana uu juu yako. Nawe utakuwa kipofu. Usijione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza. Akazunguka zunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumuongoza. Fungu la mbili. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka akaamini akiastajabia mafundisho ya Bwana tuombe kwa ajili ya somo litakalotokana na mafungu hayo niliyokusomea Mungu wetu na baba yetu liye mbinguni tupo hivi sasa mbele zako ili kujifunza neno lako tulio kando kando ya redio zetu twatambua kwamba adui yetu mshtaki wetu ibilisi Yu kama simba ungurumae azunguka zunguka apate mtu wa kummeza. Atafuta mtu wa kumfanya awe rafiki yake na ye awe mwana wa ibilisi. Adui huyu asionekana kwa macho, asiyeshikika kwa mikono, yupo ameyenea dunia yote. Hivyo basi unene nasi Bwana ukatufundishe, ukatuonye, lakini pia na kutuonyesha njia tutakayoipitia kuziepuka, kuzitambua na kisha kuzipinga hila za huyu shetani ili tusimame upande wako tukaishinde majaribu yake yote tukaziepuke dhambi na hivyo basi tupate wokovu wako kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo tufundishe Bwana nasi tutasikia ni katika jina la Yesu nimeomba na kuombea watu wako amen wapendwa somo hili la leo nilipe kichwa kiitwacho mwana wa ibilisi mwana wa ibilisi Sura hiyo kusomeni kabla ya kuleta ombi matendo 13 fungu lile la stadi 12 ndio yenye jibu kwa swali hili kwamba ni nani mwana wa ibilisi ni nani mwana wa ibilisi Uliosikia nikisoma mafungu hayo sura hiyo ina kisa kinachowahusu watumishi wawili wa Mungu Barinaba na Sauli ambaye ndiye Paulo Watumishi hao wawili walikuwa wametumwa na Roma takatifu kubili njiri katika kisiwa kijulikanacho hivi leo kama Cyprus. Biblia inasema walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka pafo. Wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi. Jina lake Bari Yesu. Sifa ya kwanza alikuwa mchawi. Sifa ya pili alikuwa nabii wa uongo na jina lake akaitwa Bari Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na Liwali aliyejulikana kwa jina la Sergio Paulo, 
Biblia inamsema kama mtu mwenye akili. Liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake. Akataka kulisikia neno la Mungu kutoka katika vinywa vyao. Fungura nane nasema lakini Elima yule mchawi maana ndio tafsiri ya jina lake. Huyo bari Yesu. Akashindana nao. Akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Neno linasema lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roma takatifu akamkazia macho akasema ewe mwenye kujaa hila na uovu wote mwana wa ibilisi na somo letu leo mwana wa ibilisi ni nani huyu kwa hiyo anasema ewe mwenye kujaa hila na uovu wote mwana wa ibilisi adui wa haki yote huachi kuzipotoa njia za bwana zizo nyoka basi angalia mkono wa bwana uju yako nawe utakuwa kipofu usijione jua kwa muda Neno linasema mara kiwi kikamwangukia na giza. Akazunguka zunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumuongoza. Na fungu la 12 namalizia kwa kusema ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka akaamini akiastajabia mafundisho ya Bwana. Bwana apewe sifa. Neno linasikiliza ni katika kisa hiki. Ndipo tutawabaini ni akina nani? ni wana wa ibilisi ni nani mwana wa ibilisi na kwa mujibu wa andiko hilo mwana wa ibilisi ni mtu yeyote yule ambaye hatendi mema mwenyewe alafu akaingilia mambo ya wengine mwana wa ibilisi huitwa pia rafiki wa shetani na huyu ni mtu awa yeyote anayeingia katikati ya njia ya watu wanaotaka kujua neno la Mungu linasemaje kisha yeye akawazuia wasilisikilize wala kulitenda rafiki wa shetani au mwana wa ibilisi ni mtu yeyote yule ambaye hata ti amri wala sheria wala mahusia wala maagizo ya Mungu na atakushikilia wewe awezavyo ili wewe pia uwe kama yeye mwangamie pamoja rafiki wa shetani au mwana wa ibilisi ni mchawi yoyote yule rafiki wa shetani au mwana wa ibilisi ni mwanadamu yeyote mwenye kujahila ni mwanadamu yeyote aliyemuovu ni mtu yeyote anayeshindana na watumishi wa Mungu wanaoyubiri kweli ya neno lake rafiki huyo au mwana huyo wa ibilisi ni yule ambaye kwa ujumla wa watu wa namna hiyo Yesu anawaita viongozi vipofu wa vipofu Ujifanya kuwa na nuru ukwachwa vipofu tena upofu wa kujitakia na hivyo hudanganya wengi wakidanganyika na wenyewe na ole ni kwa watu hao maana Biblia inasema na msemaji ni Yesu katika Mathayo 23 fungu la 15 ole wenu kwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu na akisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanam mara mbili zaidi kuliko ninyi wenyewe <laughs> rafiki wa shetani au mwana wa ibilisi ni mtu ambaye yeye ni wa kwenda jehanam lakini anazuia wale ambao wanataka kwenda mbinguni wasiende na Yesu anatoa ole kwa watu wa jinsi hiyo kwa kusema hivi katika Mathayo 23 fungu la 13 ole wenu kwa kuwa mnawafungia watu falme wa mbinguni ninyi wenyewe hamwingi wala wanaoingia hamwachi waingie rafiki wa shetani au mwana wa ibilisi ni yeyote yule ambaye mkono wa Bwana ukiwa dhidi yake hatapata wa kumnusuru atazunguka zunguka katika giza na dhiki akitafuta mtu wa kumshika mkono wa msaidie na kumuongoza asimpate. Shetani mwenyewe atamkimbia saa ile ile na kumkana kuwa hamjui. Na ghadhabu ya Bwana hii juu ya kila aliye rafiki wa shetani au mwana wa ibilisi. Wapenzi, huu ni ujumbe muhimu kwenu mnapojiandaa kwa uzima wa milele. Ni ujumbe muhimu kwangu mwenyewe na yubiri na kuyuhusia nafsi yangu pia. Na kama hili liliwatokea Paulo na Barnaba litakutokea na wewe. 
Zanitokia na mimi. Shetani atawatuma marafiki zake wakuzuie usisikilize neno la uzima. Duniani leo hivi kuna watu wengi sana wasiotenda mema wasio mtii Mungu. Hawaheshimu sheria wala amri zake. Hawaheshimu kanuni za Biblia. Hawatofautishi kati ya kitu kitakatifu na kilicho najisi. Hawatofautishi kitu kisafi na kichafu. Kisha wanaeneza uovu na makosa yao na kuahubiria uongo wale ambao wanapenda kumtafuta Mungu. Watu wa namna hii ni marafiki wakuu wa shetani. Ni wana wa ibilisi. Yesu anasema ninyi waandishi na mafarisayo mbinguni hamwendi. Kwa nini mwafungie wale watakao kuingia mbinguni? Ole wewe. Na ndugu zangu mlijueli kwamba shetani yumo vitani ameamua kutumia chochote atakachoweza. Iwe ni mtu atamtumia. Iwe ni kitu atakitumia. Kwa habari ya watu anayo majeshi yake mengi sana duniani. Anao katika watu wa mataifa wasio mjua Mungu wengi sana. Anao watu wa dini wa madhehebu yote makanisani, misikitini, katika masinagogi, katika maekalu. Wale walio makanisani, Yesu anawaita magugu. Wao wamepandwa na yule yule adui. Sasa kufanya vita na watu wa Mungu ndio kazi ya shetani. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mtu wa Mungu kwa dhati. Shetani atapigana na wewe kwa kutumia majeshi yake makanisani na majeshi yake ya nje ya kanisa katika watu wa mataifa ya kudhidi yako atayatumia na amedhamiria Biblia inasema awapoteze kama yomkini hata wateule na ameazimia kufanya ishara kuna maajabu anatenda miujiza mingi makanisani ili watu waamini wakidhani maajabu na miujiza hiyo inatendwa kwa nguvu za Yesu na kana kwamba miujiza na maajabu hayo ndio wokovu. Na kwa nini? Ni kwa kuwa vinafanywa kwa jina la Yesu. Lakini sikia anachosema Yesu kwa habari ya kutumia jina lake. Matayo 7:22 na 23. Anasema mwenyewe, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi ndipo nitawaambia dhahiri sikuwajua ninyi kamwe ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu kwa hiyo wapenzi fahamu hilo kwamba shetani yuko kazini anao watu wake makanisani na anao katika watu wa mataifa kazi yake ni kudanganya anadanganya wachungaji anadanganya waingilisti anadanganya viongozi wakuu wa makanisa anadanganya washiriki hiyo ndiyo kazi kubwa ya shetani hivi leo akiwa nje ya kanisa atawadanganya wale wote walio huko nje atawadanganya wasomi atawadanganya matajiri atawadanganya wanaume atawadanganya wanawake atawadanganya viongozi wa nchi atawadanganya wanasiasa ataleta vurugu ataleta vita ataleta ukabila ataleta udini na kama utauliza mwinjilisti unasema nini kaulize Kenya kinachoendelea sasa kaulize bunge kinachofanyika hata bunge la hapa nchini na Paulo anatuonya akisema katika Wakorinto ya kwanza sura ya kumi na fungu la 12 kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke ni kusema mwinjilisti ajidhania amesimama na angalie asianguke. Pasta, mchungaji, padri, askofu, kasisi, imamu, ustadi, mzee wa kanisa, shemasi, kiongozi wa kanisa, mshiriki wa kawaida ajidhania amesimama na angalie asianguke. Pendo wa Biblia inatuambia wazi jinsi wakati fulani Yesu alipo iambia Yerusalemu maneno haya katika Mathayo 23 fungu la 37 usikilize mpaka 39 na hiki ni kilio anasema ei Yerusalemu Yerusalemu uwawae manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako 
Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako? Kama vile kuku akusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake. Lakini hamkutaka. Kwa nini? Kwa sababu mlichagua kwa marafiki wa kuwa shetani. Mlichagua kwa wana wa ibilisi. Fungu la 38 angalie. Nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. 39. Kwa maana nawaambia hamtaniona kama tangu sasa hata mtakaposema amebarikiwa ajae kwa jina la Bwana. Na hata mtakaposema hivyo kumbukeni si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile Bwana Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi ndipo nitawaambia dhahiri sikuwajua ninyi kamwe ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu wapendwa wapenzi wa bwana kabla hata Yesu hajazaliwa nabii Isaya alizitabiri nyakati za mwisho ambapo makanisa mengi yangezuka kama uyoga yote yawe na bwana mmoja ambaye ni Kristo lakini yatoe mafundisho yao wenyewe tu yawe na matendo yao wenyewe mradi tu yaitwe kwa jina la Yesu ili kuificha aibu yao andiko linasema katika Isaya ile fungu la kwanza na siku hiyo wanawake saba watamshika mtu mume mmoja wakisema tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe lakini tuitwe tu kwa jina lako utuondolee aibu yetu unabii unaotupa mama matano ya kufafanua wanawake saba nane hao mtume mmoja nani huyo tutakula chakula chetu wenyewe ni kipi hicho tutavaa nguo zetu wenyewe ni zipi hizo utuondolee aibu yetu aibu ipi hiyo Sikusudi yangu kwa ajili ya unabii huu lakini tu kwa ajili ya kukuweka sawa wanawake katika unabii ni kanisa. Namba saba ni namba kamili. Ukisikia leo ni mwezi wa saba. wenye siku thelathini na moja. Siku hizo msingi wake ni siku saba. Ikifika siku ya saba, unaanza siku ya kwanza siku ya saba ya kwanza unakuwa mwezi unakuwa mwaka unakuwa muongo unakuwa karne inakuwa milenia ndivyo hivyo kwa hiyo wanawake saba ni kusema makanisa mengi makanisa mbalimbali mbali. mtu mume mmoja na wanawake saba watamshika mtu mume mmoja ni nani huyo ni Yesu Kristo habari gani watakaposema tutakula chakula chetu wenyewe katika unabii mpendwa chakula ni mafundisho ya neno la Mungu. Nikukumbushe kwamba Musa alipokuwa mlimani Sinai. Biblia inasema alifunga kwa siku 40 usiku na mchana asili chakula cha kimwili. Lakini akaishi kwa kula neno la Mungu. Yesu alipokaa nyikani akafunga kwa masiku 40 usiku na mchana asili wala kunywa chochote alikuwa kila neno la Mungu. Hivyo ibilisi alipokuja kumjaribu, Yesu akamwambia imeandikwa. Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo chakula neno la Mungu. Sasa tuone chakula cha mume wao hawa wanawake saba kinatoka wapi. Ukisoma Yohana 4 fungu la 34 Neno linasema Yesu akawaambia chakula changu ndicho hiki ni atende mapenzi yake aliyenipeleka nikaimalize kazi yake. Kwa hiyo chakula cha hao wanawake saba ni kipi? Ikiwa cha mume wao huyu wanayetaka awe mume wao, yeye anasema chakula changu ni hiki, ni atende mapenzi yake aliyenipeleka nikaimalize nika kazi yake. Kwa hiyo wao kwa kusema tutakuwa na chakula chetu wenyewe. Ni kusema chakula hicho cha wanawake saba cha makanisa utitiri kazi ya kumkomboa mdhambi haitakuisha kwa nini kwa kuwa chakula hicho kitamfanya mdhambi adumu katika dhambi sasa chakula cha mume wao hao wanaosema uwe mume wetu tuitwe kwa jina lako 
kinatoka wapi na kina kazi gani ukisoma Yohana 6:33 Yesu anasema kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Chakula cha wanawake saba basi kitatoka wapi kama si mbinguni na kina athari gani? Jibu ni kwamba kitakuwa kile ambacho hakitoki mbinguni, kitakuwa kimetokea duniani hapa, kitakuwa ni kile ambacho hakitaupa ulimwengu uzima. Na Yesu anakielezea chakula hicho katika kitabu cha Mariko sura ya saba fungu la nane na tisa akisema hivi Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu Vema mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo Lakini ukitaka kujua amri ya Mungu ni nyingi ziko 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 nyingi Kwa mfano Mungu akisema usiibe ukaiba umeacha amri ya Mungu Usizini, ukazini, umeacha amri ya Mungu. Ikumbuke siku ya Sabato itakase, wewe ukakataa. Siku sita ufanye kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako, wewe ukatafuta siku hizo kwa saba. Umefuata mapokeo? Waikataa amri ya Mungu, upate kuheshika mapokeo? Ndiyo maana katika Isaya 24 fungu la 5 na la, fungu la 4 na 5 tunasema dunia inaomboleza inazimia ulimwengu unadhoofika unazimia watu wa kuwa dunia wanadhoofika tena dunia imetiwa unajisi na watu wanaoikaa kwa nini kwa maana wameziasi sheria wamebadili amri wamelivunja agano la milele kwa hiyo wapendwa chakula cha wanawake saba ni chakula cha kuinajisi dunia kwa watu wanaoikaa ni chakula cha watu waasi ni chakula cha watoto wasemao uongo ni chakula cha watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana ni chakula cha watu wanaoambia manabii msitoe unabii wa mambo ya haki ni cha kizazi kinachowaambia manabii tuambie ni maneno laini ubirini maneno ya danga nyayo chakula cha wanawake saba ni kwa ajili ya wale wanaowaambia wenzao tokeni katika njia geukeni mtoke katika mapito chakula hicho ni cha wana wa ibilisi ni cha marafiki wa shetani tutavaa nguo zetu wanawake sababu wanasema hmm. anasema watamshika mume mmoja wakisema tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe mavazi ya mume wao wasio yataka ni yapi Funuo 19 fungu la 7 na 8 linasema na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ngarayo safi kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu kwa hiyo mke anayevalishwa na mume wake kwa lugha nyingine kanisa linaloviikwa vazi la Yesu kanisa hilo huvikwa kitani nzuri ngarayo na kitani hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Sasa ikiwa wanawake saba wanasema tutavanguo zetu wenyewe. Ni kusema hatutakuwa na kitani iliyo nzuri. Ni kusema hatutakuwa na kitani ngarayo. Ni kusema hatutakuwa na kitani iliyo safi. Ni kusema hatutakuwa na matendo ya haki ya watakatifu. Na kwa kuwa vazi ni matendo basi matendo yao yatakuwa ni ya wao wenyewe kujihesabia haki machoni pao wenyewe. Lakini wanasema tuitwe tu kwa jina lako. Tuitwe tu wa Kristo. Tuitwe kwamba sisi ni kanisa la Kristo. Washiriki wetu waitwe wa Kristo. Kila mmoja wetu aitwe Mkristo. Tuache tuitwe tu kwa jina lako. Ili wewe Kristo tuondolee ID yetu. Lakini niseme pia kwamba huyu mume mmoja anayetakwa na wanawake saba wamekuja tu wakamkuta ni mume hivi hana mke wake yeye mwenyewe <laughs> hana mkewe nilichunguza maandiko nikakuta fungu la ajabu sana katika wimbo ulio bora andika fungu ile msikilizaji wangu wimbo ulio bora sura ya sita. utasoma nami na pengine kwa wakati wako ukipenda Fungu la nane hadi la kumi. Sikiliza. Wimbo ulio bora sura ya sita. Nasoma fungu la nane, nitasoma mpaka la kumi. Neno linasema hivi. Wako malikia sitini na masuria themanini. 
na wanawali wasiwe sabika. We unajua jinsia wote wana wanawake. Malikia wanawake, masuria wanawake, wanawali wanawake. Kwa hiyo narudia fungu la nane. Wako malikia sitini na masuria themanini na wanawali wasiwe sabika. <laughs> Makanisa hayo. Malikia masuria wanawali wasiwe sabika. Fungu la tisa. Huwa wangu mkamilifu wangu ni mmoja tu mtoto wa pekee wa mamae ndiye kipenzi chake aliyemzaa binti wakamuona wakamuita heri malikia na masuria na wakamuona wakamsifu wakisema ni nani huyu atazamae kama alfajiri mzuri kama mwezi safi kama jua wakutisha kama wenye bendera hmm. Wapendwa wimbo huu wa Nabii Suleman ni wimbo unaoyahusu makanisa. Ukumbuke kile kisemacho katika fungu la nane, Malikia sitini. na Masuria themanini. na wanawali wasiohesabika. Usimamia makanisa au madhehebu mbalimbali ulimwenguni leo. Na katika ile fungu la tisa, uwa wangu uwa wangu mkamilifu wangu ni mmoja tu ni kusema kanisa langu lililo kamili linaloshika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu ni moja tu sio saba sio mengi kanisa hilo linasifiwa kama mtoto wa pekee wa mamae ndiye kipenzi chake aliyemzaa ni kusema kanisa hilo moja ndilo kipenzi cha Yesu Kristo fungu la tisa binti wakamuona wakamuita heri Malikia na masuria nao wakamuona wakamsifu wakisema ni nani huyu atazamae kama alfajiri mzuri kama mwezi safi kama jua wakutisha kama wenye bendera ni kusema nini Ni kusema makanisa mengi yakaliona yakalisifu hilo kanisa yakisema ni nani huyu azishikai amri zote kumi za Mungu ni nani huyu afundishai kweli yote ni nani huyu asiyefundisha mapokeo Na kutaka unaweza kulinganisha ufunguo sura ya Fungu mbili fungu la kwanza tunachunguza maandiko Fungu hili nasema ishara kuu ilionekana mbinguni mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota mbili Sasa tujiulize ombi la wanawake saba wale chakula chao wenyewe wajivike mavazi yao wenyewe Ehe waitwe tu kwa jina la huyo mume mmoja bwana wao utuondolee IBF wanasema je linakubalika na kama huyo mtu ni Yesu anajibuje sikiliza jibu lake iliko katika Luka sura ya sita, fungu la 46 anasema kwa nini mnaniita bwana bwana walakini hamyatendi nisemayo Ni lugha gani hiyo? Kwa kuchunguza maandiko maana yake ni kwamba anawakataa. Na mwishoni atawambiaje? Fungu la 23 la Mathayo 7 linasema ndipo nitawambia dhahiri. Sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Naam. Sikira mtu aniambiaye bwana bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile bwana bwana hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi ndipo nitawaambia dhaidi sikuwajua ninyi kama yondokeni kwangu ninyi mtendao maovu Kisoma Efeso 5 fungu la 17 ndugu naye nisikiliza uliandike fungu hili kwa sababu hiyo msiwe wajinga nasoma hapo Waefeso 5 fungu ya 17 linasema hivi kukuambia wewe na mimi kwa sababu hiyo msiwe wajinga bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana na na mengi katika mapenzi yake anapokupa amri kumi, akasema hiki ufanye hiki usifanye ndio mapenzi yake usiwe mjinga bali uyafahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana Akileta ubatizo na kaonyesha kielezo cha kuzika na kufufuliwa humo katika maji 
ujue hayo ndio mapenzi yake amesema habari ya ndoa amesema habari ya zaka na sadaka habari ya kuepuka matendo ya mwili ujue hayo ndio mapenzi yake kwa sababu hiyo mzee wajinga bali fahamu nini yaliyo mapenzi yake bwana hatari tulionayo ni kwamba tutaanzisha madhehebu yetu wenyewe tutakula chakula chetu wenyewe tutadhikwa mavazi yetu wenyewe na ili kuficha aibu yetu tutaendelea kuitwa wakristo lakini atakapokuja anasema ndipo nitawaambia dhahiri sikuwajua ninyi kamwe ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu pendo wangu na nisikiliza jinsi ulivyo mkuu pendo wa Mungu nimempendeza hata kwamba leo upate kulisikia neno lake uifahamu kweli ukamtii yeye ukapate kuokolewa Sasa we uliwahi kusoma ufunuo 18 fungu la 4 ukakuta neno linasema tokeni kwake yenyu watu wangu msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake ni nini anawaonya wana wa ibilisi aki sema ondokeni muache hao nitawaangamiza hao na baba yao nyinyi tokeni huko hmm. kwa nini tutoke huko anasema kama hatutatoka huku hatari ndio hii ukisoma Ezekiel 22 fungu la 26 pengine nikusome mpaka 28 uone kinachomchukuza Mungu anasema Ezekiel 22 fungu la 26 makuani wake wameyalifu sheria yangu wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumia siku zote wala hawakuwafundisha watu kupambanua vipi vitu vichafu na vitu vilivyo safi nao wamefumba macho yao wasiziangalie sabato zangu nami nimetoa unajisi kati yao anaendelea fungu la 27 wakuu wake kati yake wamekuwa kama mbwa mwetu wakilalua mawindo ili kumwaga damu na kuharibu roho za watu wapate faida kwa njia isiyo halali fungu la 28 na manabii wake wamewapakia chokaa isiyo korogwa vema wakiona ubatili na kuatabiria maneno ya uongo wakisema bwana Mungu asema hivi iwapo bwana hakusema neno ndivyo ilivyo leo shetani yuko kazini anafanya vita dhidi yako nimesema anao watu makanisani anao watu pia wa mataifa na kila mwenye kushindwa ama kunaswa katika mtego huo ataangamia Shetani anao nafasi kubwa sana ya kumshinda mwanadamu. Kama ujui wacha nikwambie. Alipofukuzwa mbinguni akaporomoka hapa alipromoshwa na theruthi moja ya malaika wa ovu. Biblia imesema hivi katika ufumu. Wewe huna jeshi lolote la kupambana nao. Na ukisikia theruthi ya nyota za mbinguni, hiyo uliwahi kuhesabu nyota. Wanasayansi wanasema hapa unachoona tu macho yake yakaangalia hapo, hiyo inaitwa galaxy moja. Galax ambayo galax hiyo hakuna mwanasayansi amewahi kuhesabu nyota zake ni ngapi Halafu sasa wanasema kuna billion 100 billion galaxies galax moja ya pili mpaka zifike bilioni moja. Nasa kila galax ina nyota hizo hizabika sasa chukua theruthi ya hizo nyota hizo ni malaika wangapi Hivi uwe kujiuliza mtu mmoja yule ambaye Yesu alimuokoa mapepo yamemjia mule ndio malaika wa ovu hao token Wanasema sasa ni legioni, legioni ni jeshi. Sawa sawa kama jeshi watu elfu askari elfu mbili wanakaa katika mtu mmoja. Hey. Sasa. Niseme hivi wapendwa. Shetani anao wasaidizi wengi sana hapa. Akana kwamba malaika hawatoshi, anao watu wengi sana katika kila mji na kijiji hapa duniani watu wenye miguu miwili kama wewe watu waliozaliwa na mwanamke kama wewe watu wenye mwili kama wewe huko nako anayo majeshi yake ukumbuke wakati mmoja ambapo Yesu alimtukana Petro kwa tusi zito hata Yuda Iskariot hakuwa ametukana hivyo 
Matayo 16 fungu la 23 Yesu anageuka anamwambia Petro nenda nyuma yangu shetani uki kwazo kwangu maana uyawaze yaliyo ya Mungu bali ya mwanadamu Hapa Yesu anasema wewe mwanadamu unapowaza yaliyo yako maoni yako matakwa yako mapenzi yako sabato yako ubatizo wako sheria zako amri zako wewe ni shetani sababu wazi yaliyo ya Mungu bali ya mwanadamu Kwa hiyo unakuwa ni mwana wa ibilisi kwa hilo tu kwamba umeacha ya Mungu unawaza ya mwanadamu tayari wewe ni mwana wa ibilisi ni rafiki wa shetani. Na roho inayokufanya uwaze utakayo wewe ni roho isiyotoka kwa Mungu. Na kwa roho hiyo shetani mwenyewe atakuandama. Malaika zake watakuandama. Wanadamu wenzako ambao ni marafiki zake watakuandama. Wengine ni majirani zako, wengine ni wajiri wako, wengine unao kanisani mwako, wengine unao nyumbani kwako, wengine mwingine ni mke wako, mwingine ni mume wako, mwingine ni mchumba wako, mwingine ni baba yako, mwingine ni mama yako, mwingine ni kaka yako, mwingine ni dada yako, mwingine ni mama mkwe wako, mwingine ni baba mkwe wako, mwingine ni mkwe wako, mwingine ni mjomba wako, mwingine ni babu yako, mwingine ni rafiki yako, mwingine ni shemeji yako. Oh na ndivyo asemavyo Yesu katika matayo kumi fungu wa 36 na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kwa hiyo ikiwa wewe utampenda Yesu na ulio nao nyumbani mwako hampendi tarajia uadui kati yenu. Au nigeuze usemi kwa jinsi hii. Ikiwa wewe utampenda shetani na ulio nao nyumbani mwako hawampendi bado uadui utarajie kati yako na wao. Ndio maana Yesu akasema katika Mathayo 10 fungu la 39 hadi 39. Sidhani ya kwa nimekuja kuleta amani duniani, la sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa maana alikuja kumfitini mtu na babaye na binti na mamaye na mkwe na mkwe mtu na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona niseme hivi ndugu wapenzi kila mara shetani anaye mtu wa kuzuia wewe usiende mbinguni yupo anaye mtu atakaye kuzuia usielewe neno la Mungu yupo na mtu huyo hakuzui ili yeye aingie hata kidogo maana hata ingia. Anakuzuia kwa kutii matakwa ya shetani ni mwana wa ibilisi huyo. Na hivyo mshindwe wewe na yeye kuingia wote mbinguni. Wakati mwingine anakuulizia au anakuzuia bila hata wewe kujua kwamba yeye naye shetani atamkana siku hiyo ya hukumu. Nimewahi kusikia mahubiri mengi na mafundisho mbali ya watu wa imani mbalimbali ulimwenguni. Mengi yanafanana siku itakapokatwa hukumu ya wema kwenda mbinguni ya wabaya kwenda motoni ndipo shetani atawaambia wale maasi watakao mngangania naam Mwenyezi Mungu alikuwa idini ahadi ya kweli na leo ameitimiza nilikuwa idini nikisema hakuna jihana na kwamba nitakupeni mema ya nchi lakini siku kutimizieni wala sikuwa na mamlaka juu yenu ya kukulazimisheni kunifuata isipokuwa nilikuiteni tu na nyinyi mkanitikia ibilisi huyo basi msinilaumu mimi bali jilaumu ni wenyewe vileo siwezi kukusaidieni wala nyinyi hamwezi kunisaidia hakika mimi nilikataa kunishirikisha kwenu tangu zamani kwa hiyo wapenzi uone picha hii kwa yakini watu wa ovu watu wabaya watu wa dhalimu watakuwa na adhabu mbaya yumizayo moto unaobabua moto ambao ukali wake utazidi ule wa shaba iliyoyeishwa moto wa kuunguza nyuso viungo vyako tangu utosini mpaka uwayo kwa miaka mingi utakuwa humo ukikenya na ukikenywa meno unasaga meno watu wanasaga unga wewe unasaga meno <laughs> unakuambiwa Hivi mlikuwa hamfundishwi huko. Hivi Morning Star haiku, haikuleta ujumbe mkasikia huko. Ndipo mtamwambia Mungu, Mungu wetu, tulizidiwa na ubaya wetu. 
tukao wenye kupotea sasa tunakuomba utusamee tunakuomba ututoe humu motoni tunakuomba uturejeshe ulimwenguni tupe nafasi moja ya mwisho tukafanye amali nzuri tutakuwa umechelewa mpendo wangu dada yangu tutakuwa umechelewa rafiki kaka tutakuwa umechelewa naamini kuwa Mungu atasema kaeni humo wala msinisameshe duniani mlikuwa na watu kama ninyi mlikana nao majumbani mlisali nao makanisani mliyapata maonyo yangu kama wao walivyoyapata wao walisikia sauti yangu wakazishika sheria zangu wakajifunza amri zangu wakajifunza mahusia yangu wakayafuata maagizo yangu walipoyasikia wakasema Mungu wetu tumeamini basi tusamehe na uturehemu maana wewe ndiyo mbora wana urehemu nikawarehemu ninyi mkawafanyia kejili ninyi mkawaudhi mkawatesa wengine mkawaua mkawa mnawacheka leo ninawalipa ujira wao kwa kusubiri kwao na kwa kushika amri zangu mtu wa Mungu naye nisikia kama ungeweza kuona piga picha ya watu wabaya waliodhulumu nafsi zao watakaposimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya hukumu piga picha mimi sijawahi kusimama na wewe hujasimama lakini piga picha bwana uone kinaingia nini akili mwako ndipo utashangaa watakavyokuwa wakirushiana maneno wao kwa wao utaona mambo he mchungaji na mshiriki he, kiongozi wa dini imamu na mfuasi jinsi wanavyojibizana vurumishana maneno huko lakini hata nafikiri malaika wa Bwana tu watawauliza hivi ninyi mpaka mletwe hapa hawakukujieni huko duniani mitume na wanjilisti eh hamkuonywa huko hivi walikuwa wasomeeni neno la Mungu katika Biblia eh ndio utasikia majibu ya kija walitujia lakini kuna wetu kuna wenzetu hapa waliotupoteza huyu mchungaji huyu padri huyu mwinjilisti huyu imamu huyu ustadhi huyu ndiye aliyetupoteza huyu kisha watakuepo wanyonge ambao watawaambia wale waliojiona kwenye nguvu kama si nyenye bila shaka tungekuwa nyenyekevu mbele za Mungu tungeliweza kufuata sheria zake tungelitii maagizo yake tungeshika mahusi yake mbona wezetu mlio fanya tuachukie na kuadharau tukiamini kwamba tumeokoka wao ndio bado tukiwacheka na kuadhi yake kwamba wanaabudu siku badala ya kumwabudu Mungu mbona leo hatunao hapa ninyi ndio umetupoteza ninyi ndio umetuponza ninyi ndio mlio tufanya tumkufuru Mungu ninyi ndio mlio tufanya tukazishujudia sanamu ninyi viongozi wetu ni nyinyi mlio tuambia kwamba sanamu hizo zinatusogeza zaidi kwa Mungu Napiga picha nikiwasikiliza hata wao wakubwa wakijitetea wakisema halo sisi tulikuzuieni tulikuzuieni uongofu hata kidogo ni nyinyi wenyewe ni nyinyi wenyewe hatakuwa na mamlaka juu yenu nani aliyekuwa mpotofu ni nyinyi wenyewe nani aliyezini ni nyinyi wenyewe wachawi ninyi wenyewe waongo ninyi wenyewe nani aliyekula vyakula na naji nani aliyekula nguruwe ni we mwenyewe uliyekula hata kama nilikwambia kwani wewe ulikuwa uweze ukataa mbona wengine walikuwa wali nani alikuwa nakunywa akilewa pombe wewe mwenyewe nani ambaye akifuata sabato ya siku ya saba ni wewe kwa leo tusilaumiane tuko wote hapa <laughs> kama si tulikuwa waovu na nyinyi mlikuwa waovu hivyo hivyo basi leo hukumu ya Mwenyezi Mungu imekwisha kuthubutika tuweze kuikwepa wale ni wetu sote napiga picha bado kati watu waovu hawa wana wa ibilisi marafiki wa shetani wanaendelea kugombana picha naiona Mwenyezi Mungu akisema msigombane mbele yangu nilikuisha kukutangulizieni onyo lakini hamu kutaka kutii nyama zieni ha. sasa <laughs> niwe kusemeza na mtu mmoja sasa unajua mwinjilisti siku hiyo jehanamu inaweza ikaulizwa 
Jehanam umejaa na Jehanam itajibu walete tu kama bado wapo na waje tu nalipenda ile fungu la Yesu la Mathayo 7 fungu la 13 anaposema mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni nao ni wengi waingia kwa mlango huu kwa hiyo kweli jana mkiulizwa je umejaa maana kuna mabilioni ya watu <laughs> Mungu atauliza jana umejaa na yeye atajibuje kama kuna zaidi waje tu ni kusema haitajaa hii si habari ya mchezo mpendwa ninapozungumza na wewe kwa kweli moyo wangu una huzuni kwa ajili ya nafsi zetu ikiwa tutapotea ni kwa kuwa tulichagua kuwa wana wa ibilisi marafiki wa shetani ikiwa kuna kuokoka huu ni wokovu mwepesi kabisa kutii tuishi kuasi maana ni kufa na hili ndio agano lilopo kati ya mwanadamu na Mungu milele zote agano moja tu ti uishi asi ufe kwa nini tunataka kufa harafu mtu anayekufa mtu mdhambi ni mwoga ajabu sikiliza moto unaoogopa moto wa jikoni unaoogopa moto wa msituni unaoogopa moto wa umeme unaoogopa moto wa radi unaoogopa moto wa petroli au mafuta ya taa unaoogopa moto wa milipuko ya mabomu mabomu ya vita unaoogopa lakini moto wote huo unaoogopa wewe ni moto unaozimika sikii kama ulijua hilo sasa wanadamu wanavyo vyombo vya kuzimia mioto hiyo wengine wanatumia mchanga wengine wanatumia maji wengine wanatumia mm, gesi aina maalum ya gesi inayozima moto wengine wanatumia majani ya miti miti mibichi wanaozima huo moto ni moto unaozimika lakini bado tunaogopa kweli kweli na ujua jambo hili kwamba hata vita inayoogopewa duniani silaha zote kali zinazotumiwa ni silaha za moto lakini bado moto huo ni moto unaweza kuzimwa na mwanadamu sasa fikiria moto wa jana mpendwa ni moto usiozimika biblia inasema kuni zake watu wenyewe na lijuaje hili nabii wa bwana amenena hivyo nami ninaamini kila akisemacho kisoma katika Ezekiel sura ya 21 fungu 32 anasema utakuwa kuni za kutiwa motoni damu yako itakuwa katikati ya inchi maana mimi bwana nimenena neno hili oho jioni ya leo ninapoagana na wewe nalo swali moja kwako je unakusudia kuwa kuni za jehanamu moto usiozimika ndio au hapana napenda nikukumbushe maoni ya Yesu kwako kabla haijafika siku ya bwana iliyo ngumu Maonyo haya yanahusu viungo vyako vya mwili ambavyo shetani atapenda kuvitumia ili vikukoseshe ushindi ili uwe rafiki yake uwe mwana wa ibilisi na hivyo uishie katika moto aliyoandaliwa yeye na malaika zake onyo la Yesu ni lipi Marko 9 fungu la 43 na mpaka 48 ukisoma pale unakuta mambo makubwa kama haya na mkono wako ukikukosesha ukate ni afadhali kuingia katika uzima huu kigutu Kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu kwenye moto usiozimika. Oh. Funga 45. Na mguu wako ukikukosesha. Hmm. Hivi unaweza kukoseshwaje na mguu? Nikupe mfano mmoja. Mguu huo ukakupeleka katika kanisa lisilofundisha kweli yote. Kwa hiyo anasema mguu wako ukikukosesha. Ukate. Nafadhali kuingia katika uzima ukikiwete. Kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu. Na jicho lako likikukosesha, lingowe ulitupe. Ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu una chongo. Kuliokuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu ambamo humo funza wao hafi wala moto uzimiki. Pendwa haya maneno moto usiozimika na funza asiyekufa yamerudiwa Yesu ameyachukua katika agano la kale Isaya 66 fungu la 23 hadi 24 sikiliza neno linasema itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya na sabato hata sabato wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu asema Bwana fungu la 24 nao watatoka nje na kuitazama mizoga ya watu walio niasi nani hao marafiki wa kuwa shetani nani hao wana wa ibilisi 
Maana funza wao hatakufa wala moto wao hautazimika nao watakuwa chukizo machoni pa wote wenye mwili. Hmm. Swali langu la kufungia kipindi hiki ni hili. Je, mnahitaji Yesu atakapokuja kuchukua takatifu wake? Ninyi mbaki na shetani hapa duniani? Na ukijua hivyo kwamba ukibaki hapa unabaki liwe mizoga ya watu walio mwasi Mungu. Ikiwa jibu lako ni hapana, niulize je ni ombi lako kwamba tangu sasa usimfanye shetani kwa rafiki yako usimfanye shetani kwa baba yako na we mwana kwake kiwa jiblako dada yangu na kaka yangu ni ndio kusiwi na mishe uso wako hapo ulipo tuombe pamoja tuombe baba yetu na Mungu wetu ya tosha kama hadi jioni ya leo tulikuwa bado tu marafiki wa shetani na wana wa ibilisi sasa basi ya tosha watu ambao tumekuwa tuendi kwa kutenda mema ya kupendezayo tukaingilia mambo ya wengine kiwa yote katika sisi ana hatia mbele zako ya kuingia katika tia njia ya watu wengine wanaotaka kujua neno lako linasemaje kwa ajili ya ukovu wao kisha mtu huyo kwamba ni mchungaji au ni padri au ni askofu ni mwinjilisti ni imamu ni kasisi yeye akauzia watu wako wasisikilize neno lako wala wasilitende dhahiri mtu huyo ni mwana wa ibilisi lakini kwako bwana kuna msamaha na ondoleo la dhambi jioni hii na usiku huu ninawaombea watu wako ukapate kuwabariki kupitia katika somo hili na tuseme sasa basi urafiki wetu na shetani ufe milele uhusiano wa baba na mwana katika maovu katika dhambi katika ushetani katika uibilisi vikome kwa mamlaka ya jina la Yesu neema yako hebu naitoshe kutuokoa na yule muovu tangu sasa maana ufalme ni wako na nguvu ni zako na utukufu hata milele amen sante mtu wa Mungu uliyejaliwa kusikia somo hili Wewe ambao mnaitunza sabato ya siku ya saba, ninaamini yani masama takatifu tayari Mungu awabariki sana mwana sabato njema Tukijaliwa hapa napo mapenzi ya Mungu kwa wale ambao mnafuatilia ibada ya makanisani kwa lugha ya Kiingereza tutaweza kuwa wote pamoja kuanzia saa tatu na nusu kesho Jumamosi ya tarehe thelathini mwezi wa saba, elfu mbili na kumi na moja. Panapo majaliwa Ninawaga ni kwatakia heri wote kwa elimi.
Oh, 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 oh,